Goedemorgen mensen, het is zondag. Wat de dag is het? Die dertiende is het? Ja, achttiende. Hmm. Achttiende, man. Is die achttiende? Oh ja, ja, ja. Ik is allemaal hier, nee, die vijftiende, zestiende. Hmm, dat is zo erg. Je is net een paar door uit. <laughs> maar het is zondag. Dit is ik daar weg. Kom maar wacht hier om aan lijn te komen. Bij mensen sukkel zo so met die kracht van de breken. Ze is gewoonlijk. Dat is natuurlijk natuurlijk hoe goed jullie mij worden of ik gekraakklink, zoals wat jullie gezegd. Ons uitgrobbelers dal geklink het. En baie goeie morgen vir julle allemaal. <coughs> ek het so'n bykie verkouwe, so hier en daar gaan ek so'n bykie sukkel. En uh, die zweet tap my af en het is nog nie eers so warm nie. So ek voel net, thuis hier is hier net so'n lekker water in de kan nou. Dan kan ek dit maak. Ja, so raak ek nou die water met poppie, dankie. Oké, okay, ik hoop het gaat goed met jullie. Uh, terwijl die, die link op je groepen geplaatst wordt, uh, ga ik zomaar net via zo'n so beetje gorrel met hier en daar. Zo so die mensen praten, wat is Jared, thank you, you always one of the first to respond and talk, such a positive person. Zo gaan we even om zulke mensen die bij ons de Jori Pallas, altijd getrouw, altijd bij ons, dus van die mensen wat er echt belang stel en wat in de maatschappijen aangaan. Dat is goed. Ik verbaas mij telkens hoe mijn mensen, en ik weet, ik praat hier van een gegeven moment nie, hoe mensen uit 18.000 luister naar video's en dan komen er met die domste vraag en dan wil hy, hy, hy ek moet het antwoord aan ignoreer ek hulle net, want ek, ek moet aanneem mense wat op hierdie blad is, is groot mensen en daarom uh, gaan het vir hulle oor hulle geld, hulle goed, in hoe maatschappij voorder. Ja, ik wil jou eerste deel met iemand sê gister van mij, vertel van mij wat gaan aan militaire mix liquidatie in ook die feit dat andere maatschappijen zo zeer kon daar je kou in zo aan daar beïnvloed wordt. Nou voor die wat niet weet niet. Uh, Tari Mix, om te zeggen, ik draag seks. Ik heb iets waar je op je hart te zien, maar. Ja, die, die Tari Mix, wie het ons, het ons geld aanvankelijk in WhatsApps en in wallets ingekry En toen het um, Tian um, Lombard en zijn oude wijsheid gemaakt, is, wij samen met die val, Valken werk. En uh, nou weet ons hij zelf in die moeilijkheid en hopelijk zal ons al sy klienten oorneem. Want daar is net vier of vijf mensen wat werk bij hom. En dan kunnen ons oor die ontdekke wallet systeem. Hé, hey, ons het een goeie wallet systeem. Maar als verbeterings wat een mens kan aanbrengen, dit is waar ons werk. Okay. So die oukies in Tarimix en Zerkon wat vraag vraag, dit is die twee maatschappijen waar een geld ingekom het aanvankelijk. Uh, so 2.3 miljard het in Tarimix ingekom en dan een soort gelijke so wiki laarig, dan komt er in die 1.9 miljard het ingekom in Zirkon. Wat ons hier in die, in die omgeving van 4.8 miljard gee wat inbetaal is, maar nou moet mense daarom onthou, as jy nou die 4.8 miljard vat, is dit mense wat met 100 rand begin het, sê nou maar opgewerkt tot 2000 rand, en dan het die 2000 rand ingesit het, so dit reflecteer natuurlijk geld wat in en uit is. En ek dink dis baie, baie van die mense verstaan nie, dat ek vir hulle sê, luister jy so, ja, daar is nou een contract en daar is soveel aan jou betaalbaar, indien die contract volvoer word, maar jy moet ont, onthou hoeveel geld jou reeds gemaakt het, en dit het ek al male sonder tal bespreek. Behalwe mense wat ingekom het in die tyd die geld gevries is, en ook, toe ek besluit het, in die middel verlede jaar of juli, dat ek nie gaan uitbetaal nie, omdat daar een rand in die bank gekom het, met rapport wat, tot op datum 271, of so, ek sal het, Desi vandag die reisie klaar maak, so 271 of 272 artikels, oor my, my geskryf het, wat my nou die belangrijkste, meest berichte man in Zuid-Afrika maak. Goed, ik zie dat kom daarom so'n bykie mense bij, maar ek gaan aan het praat. 
Nou, die jou beste nies wat ik met julle kan deel, is dat ons aanzoek in is voor die business rescue, voor die zakenredding. En dat van vrijdag af die liquidateurs niet machtig het om enig iets aan die boerel te doen nie. Hulle moet sit en wacht en op die 5 april zal die aanzoek uh, sy uitslag voor die hoofd is, dan gaan ons dit bere neer. Die advocaat is recht daarvoor, ons het een baie sterk span saam met Walter aangestel. Uh, baie, baie sterk advocaten wat hierdie, hierdie uh, specifieke bezigheidsredding gaan argumenteer. En hierdie bezigheidsredding is gebring door J3 JV vernoote, wat nie liquidatie wil heen nie. So dit is nou gedoen en dit is beteken op my plaas in uh, Lichtenburg, wat nou nie meer my plaas is nie, waar ek al 8 jaar nie blij nie, maar ons moest dit so doen, omdat ons by CIPC nie die, uh, die kennisgeving kon aflever nie, en dit is ook by al die andere partijen en julle sal dier die loop van morgen, dinsdag, woensdag, so uh, binnen een koosje van een paar dagen sal allemaal jy, van julle weer van ETNOD een brief kry, waar hy sê, die maatskapie het aansoek gedoen vir bezigheidsredding dier middel van drie van sy JV vernoote en daar een bezigheidsplan voorgelees wat mynbouw insluit so dat dit een integrale deel van die bezigheidsredding sal uitmaak, natuurlijk die myne apart, maar die myne sal financiering bied so dat hierdie bezigheidsredding kan gebeur. Um, dit is natuurlijk ontstellend voor die liquidateurs om nou weer te moet afstaan. Uh, Jullie sal onthou, ons die eerste keer die middel van een resolutie van directeure dit probeer doen en die, die hof was niet gelukkig daarmee nie. Hierdie keer het ons die hele procedure die middel van een motie aansoek procedure gedoen op die gewone gang van zaken. en hierdie hofzaak sal dan die 5 april van jaar plaasvind waar ons dan argumenteer um, dat die dier, dier ons JV vernoote, dat het neem belang van enige JV vernoot is om liquidatie processe te te gaan. Dit is natuurlijk een ander inwerking en die inwerking is basis so, is het 4 april, excuus, 4 april 2024. Ja, dit is natuurlijk die uitwerking dat alles staak, um, die uh, ondervraging staak, die um, rampage of die, die raids wat die liquidateurs uh, gedoen het op ons eiendomme staak en uh, hulle kan niks verder doen nie. Hulle sal op die 4 april heeltemal van hulle machte onthef word indien die business rescue dan nou uiteindelik die hof goed gekeer word maar in tussentijd kan niemand niks doen nie. Dit is afgelever by SARS dit is afgelever by die liquidateurs, dit is afgelever uh, by uh, die meester van die hooggerechtshof, uh, dit is uh, oor al afgelaai, vrijdag het die baljies gehaardloop en alles uh, gaan beteken op die partijen. So, ek kan nie vir al die vraag nou sien of antwoord nie, dit gaan het net door mekaar maak, ek denk die groeding is luister maar net wat ek sê, want al die belangrike goed gaan nie na vore kom, en uh, het jy nou die, die bezigheidsredingspraktis zijn, zal ook vir julle dan die briewe stuur en vir julle mooi verduidelik hoe dit gaan werk. Wat julle gaan zien is de toestroming terug na ons maatschappij toe van, van die mensen wat tegen ons is, want hulle het dan geen meer opties nie. En dit is een baie goeie ding, mense wat met knee-jerk reaction weghaard loop en disloyaal was, ons gevloek het, ons uh, beledige, die mense is al paars, is wel die van Eden, wat ek, um, hy gaan binnenkort voor die hof wees, ek, ek denk moendlik in hierdie week, of in volgende week, en dan, ek grijp maar net die belhammels, en dan is daar natuurlijk een baie groot saak, wat ek opdracht gegeet, het, teen media 24, om elke een van die 272 artikels verkeerd te bewys, en dan, uh, natuurlijk vraag dat daar een skadig vergoedingseis van een paar honderd miljoen aan my toegestaan word. 
so, dit is alles uh, aan die werk, en in tussentijd gaan ons dood en vooraan en doen bezigheid in ander maatschappijen, maar Thalemix en die maatschappijen wat saam met hom in die stadium geopereer het, um, hulle sal in bezigheidsredding gaan, in teendeel hulle is reeds, um, wat nou net moet gebeur is, as iemand dit wil beveg op die 4 april, soos die liquidateer, dan moet hulle na die hoofd toe kom en die bezigheidsredding um, moet hulle probeer terzijde stel, soos wat hulle het gedoen het, toe ons een resolutie geskip het. Ek en uh, Ronel, die directeur van Tarimix, wat een resolutie geteken het, wat gesê het ons wil hee, dat die maatschappij in liquidatie gaan. Daar gaan baie water in die see loop, maar in tussentijd is allemaal veilig, en daar kan nie meer hierdie plundering van liquidateers plaas vind nie. Jylle kan maar net die MTI story doppou, on, ongelukkig vir MTI, het Johan Steinberg weggeloop, en soos wat jylle weet, was dit nie een ponsie schema nie, die rechters het maar net, omdat daar nie rechtig verdediging wat denk ek aangeteken het, word nie het op so, uh, tot so'n conclusie gekom, en ek dink die belang, ek dank jy my pop, kussing vir my arm, wat is a something vir my hart, ek kan nie trouw nie, daar is my so'n songetje, Melanie my sing het ook so iets, Oké, okay, so, <coughs> dit is die story wat die business rescue betref. Jullie sal allemaal skrywe staan, trend kry binnen die volgende paar dagen. en uh, dit betekent dat geen van ons uh, ons uh, eiendom in die meer kan verkoop word, of enig iets kan daarmee gedoen word nie. En met die bezigheidsplan wat ingedien word, ook in tussentijd voor die 4 april, uh, sal het baie duidelik wees, dat alle JV vernoote baie beter af is, met de business rescue, met de bezigheidsredding, saak, saakredding, as wat het in die geval van liquidatie was. Um, jylle sal definitief, um, baie minder 10 cent in die rand gekry het, indien die liquidatie sal voortgaan. <coughs> in tussentijd, het die rechter natuurlijk, nog nie sy finale uitspraak gemaakt, uh, oor liquidatie nie, en in tussentijd, het ons een beetje voorgespring met die actie en met die, met die motie aansoek by die hof. So, jy het rechtig rede om opgewonde te wees, ek is een beetje pap, uh, lyk vir my van verkouwe, so, my nou nie die vlak van my energie op die oomlik vat, eindelijk behoort ek hier so op die tafel rond te jive met die klomp lichies en uh, deze kaal gat. So, dit sou nogal nice gewees het om het so te vier, maar die feit van die saak is, Door die 4 april het die liquidateers geen machte nie. Wat interessant gaan wees, is dat die, die sakeredingspraktis zijn sal 10 te 1 nie die koste wat die liquidateers aangegaan het erken nie, so ek dink die liquidateers gaan in baie diep financiële probleme land as gevolg van die reekse jag van hierdie boerom van ons maatskapie. So, dit is dan die groot nies vir vandag. Ek hoop jy is allemaal bly saam met my Niemand gaan in ons gaan vir julle weer vraag om uh, tijdens die bezigheidsreddings situasie ook aan te dui dat jy uh, vir bezigheidsredding is en dit sal ons natuurlijk in die hoofdzaak gebruik die 4 april maar in tussentijd van dat die aansoek op hulle beteken is het die liquidateers geen maar geen machte nie. Dit sal eers kan hervat die 4 april uh, indien hulle die saak in ons wen maar hulle kanse is so skaars, so zonder tanne. Jylle kan een vaar bezigheidsredding, ons red die bezigheid, die bezigheid gaan aan, die bezigheid betaal die krediteren uit, en uh, ons het baie min krediteren, ons praat op die oomlik net van SARS, en die JV vernoote. En SARS is aan ons kant met die aansoek, uh, so jylle kan rustig wees, hier, hier gaan ons succesvol wees, en net aangaan. Net aangaan. Goed, dan praat ek so'n bykie oor rapport, uh, maar voor ek dit gaan doen, um, ek moet sê die, die aankoop is, is alright, maar ons moet uh, tussen 4 en 5 miljoen uh, omzet per dag handhaaf, om dit die moeite waard te maak, um, die myne uh, wil nie altijd subsidieer, logischerwijs nie, dis nie wat ons wil hee nie, ons wil een winstcentrum aan elke kant hee, so wat ek vir julle wil vraag is, um, om die mense wat hier is, 
uh, en die mensen wat niet aankoop nie, die beste is om van die blad af te gaan, ons gaan in die week allemaal wat niet die afgelopen 6 maanden actief ingekoop het, die gaan ons net afval van die blad, maar die oude blad, die old uh, Forever Diamonds and Gold blad, kan je opgaan, daar sit natuurlijk ook vijande, want dit is een groep vir vriend en vijand, hierdie ene is net voor die arende, die arende kan niet meng met ander dieren nie, en ek dink dit is uh, betek hier die moeilijkheid hier so op hierdie blad, dat ons sikkel nog betek hier met een klomp mosies en, en, en ander goedies of kondors op die groep. Ek, kort kort moet ons maar nog steeds skoon maak wanneer iemand omself dom hou. Hier is een minimum vereiste op hierdie blad van 70 IK. Um, jy moet kan spel min of meer. Mm. Want anders weet ons, jy gaan nie kan lees wat ek skryf nie. En dit is geweldig belangrijk om te verstaan wat ek skryf en uh, die video's wat ik maak. So, um, ek hoop om tegen die einde van die jaar 100.000 mense uh, te hee wat actief inkoop. Ons groepie wat ons uh, begin het met andere nationaliteiten uh, is best om prachtig te groei. Um, hy sal een van die dagen hierdie by verre voorbij gaan, maar mens moet niet onthou, die getallen van ons mede Sydwikaners is baie hoer as wat ons hier het en uh, daar sal ons zeker uh, omzetten van so 50, 60 miljoen rand het dag kan handtaf. Niet te min, hierdie, hierdie groep behoort al lang al, nadat ons al uitbetaal vir 6 maanden of so, behoort, uh, behoort nou rechtig daarom die nodige ondersteuning te het, en sy jylle dink 11% van Funbond minus koste gaan vir jylle die ding doen. Oké, okay. Nou ja, daar is, daar is geweldig baie myne wat gesluit word en in die sakenrapport kan je dit lees, de regering moet nou beplan um, om paniek in nog erger armoede te voorkom. Lees gerucht, hulle rust, ek sal om sommer vir julle plak, ek weet baie van julle het nie media 24 tot julle beskikking nie. So, ons moet hierdie groepie nou groei, die hongersnood in Zuid-Afrika gaan al hoe erger raak en um, in hierdie week of in volgende week gaan ons busse vat, die hele klomp busse waar ons JV vernoote en ons personeel vat om te gaan kyk hoe lijkt dit in blanke plakkerskamp en wat in nood hulle alles het, so dat ons een perspektief krijgt van wat in Zuid-Afrika aangaan. Meeste mense wat op die blad sit, wat nie een maand sy salaris kry, nie iemand dit nie vir jou betaal nie, uh, sal die volgende maand min of meer op straat wees. Die uh, die besparingselementen van mensen en die land is op die laagste ooit, ons vir al die staat moors geweldig baie geld, die bruto binnenlandse product is al amper gelijk aan die hoeveelheid skuld wat die land het. En dit behoort vir jou te sê, dat ons een groot moeilijkheid is in bankrootskap van die staat voor die deur is. Nou, um, wil ek net praat oor die voorblad, um, Derek, uh, gaan oor Derek en dis voorbij Nadien los om oor sy afhankelijkheid Derek speen homself van pille ek was op die uh, op die Facebook groep van rapport en het uh, is amazing uh, daar is geen positieve commentaar uh, oor Derek nie het uh, is net een klomp negatieve goed um, en skielik die liefling van loftes is nou die drol van uh, Bronkhorst Baai of Pretoria. En mens moet, uh, jy moet jou mede volksgenote ken en besef dat hulle baie ver van die heren af is. Um, ek krij vir ochend ook so een WhatsApp boodskap waar uh, dit ergens ingeskryf is, ek wacht nou vir Desi om te kom ondersteun terwyl ek hier praat, um, net om my te help met die props, ek weet nie waar sy jyn is nie, miskien moet ek al net gauw bel, maar um, in elk geval, hier so um, sit ons met, met um, Dirk wat terugveg in die lewe, um, en ja, dit is een moeilike onderwerp, maar wat die, wat die korante sê, weet jy nou maar, dit is nou maar net een klein mens, kan nie denk dat dit so een klein artikelkie gebruik, hou God sê, hy het nie meer, hy is nie, maar is nog lief, vir haar. Ja, ek wil nie in die detail daarvan ingaan nie, maar het is so, dat uh, Derek nie meer reis het nie, 
hy het basis, net die, net die uh, kleer aan sy lijf, ek weet precies hoe dit lyk, en daarom het ek uh, te opgesnel, en baie mense achter die skerms weet, dat ek dit doen, maar dit is nie iets wat in Koran te verkondig word nie, Terrik het in een situasie beland, wat geen van sy pelle meer vir hom ondersteuning kon gee nie, hy is alleen, hield hem al alleen in sy kamer, um, hy was nou een klomp maande by sy ouwers, um, oom Bontes, Tanner Jana, en, uh, maar jylle kan denk, senior mense, wat heel dag moet seker maak, dat de verslaafde nie pille grijp, of een of ander middel nie, is baie moeilik, en ons ervaar maar diezelfde. Maar ten spuite daarvan, is dit die moeite werk, want as jy een mens kan red, net een mens, denk ek, het jy meer gedoen as wat me, meeste mense op die aarde reeds gedoen het. So, Desi, so, meer gedoen as wat meeste mense op aarde doen. Jy weet, ek wil vinnig daar oor praat, in depressie, maak jy saak endogeen, klinies, manies, bipolair, maak jy saak wat sy depressie soort jy van praat nie, en dit is een geweldige strijd. Jy het baie keer die kerk, wat met simplistische antwoorde kom, en dood eenvoudig vir hulle wil bid, en sê, nou is jou depressie weg, en depressie is van die duivel, ons moet het uitdrijf. Jy gaan een bykie sukkel om depressie uit te drijf, omdat Dit is chemische wanbalanse wat in die brein ontstaan van te veel druk. En uh, nie alle mense is gebou daarvoor nie. Uh, Derrick was een rakkie speler. Hy het verwacht, dit is wat hy kan doen van nog 10 jaar. En met sy besering kon hy nie. Hy het verslaaf geraak in pijnpille, in verdovingsmiddels en die smeer slaappille vooral. En dit is nog een strijd om te sorg dat dit uit sy systeem uitkom. Maar kom ons van die dag vir dag, want soos wat ons aangaan, sal ons die oplossings kry. Ons werk baie nou saam met uh, psychiater, met die sylkundige, uh, met die dokter, om uh, oplossing te kry, om om heel te mal van die pille af te kry. So indien pille vir hom graag wil keir, jylle is welkom, maar dit sal nie alkoholies en geen pille, ons sal jylle deur soek, uh, voordat jylle kan kom keir dit klink nou vreselik erg, ek wil julle so'n bykie herinner daaran, dat ek nie so vroeg, in die vroeg, 2000, laat 1999, was ek in een soortgelijke situasie, nie, nie met uh, pille nie, maar soos allemaal nou weet, het ek myself vernietig, met de dobbele rij, en uh, dit het my op straat laat beland, uh, en tot vandag toe sikkel ek nog steeds, om van die, van die stigma ontsla te raak. Um, so, wanneer jy, ons het ek het so 131 mense, die er 90 kruid nood geneem, wat, af, wat afhankelijk is, uh, het sy van drank, of dwelms, of enig iets anders, of slaappille, um, en dit is baie moeilik. Um, my perceptie was, dat ek het nooit weer so op groot skaal wil doen nie, want jy het nie noodwendig die, die geduld, die tyd, om daar een aandacht te gee, nie, ek het in die stadium geboer in Lichtenburg en in Ventersdorp, um, en uh, ook ander belange gehad, nog steeds in die Makkoland, en ooral in die land, en dit is moeilik, om jou totale tyd te wees, so, in die sin, neem ek nie, vir die dien kwalik nie, hoegenaamd nie, Wat ek wel wil sê is, partij persoonlikhede is dood en voudig nie goed vir mekaar nie. En die mens moet dit baie vinnig uitvind, dat daar paradox ook paradoxe in jou, in jou manier van kyk na die lewe is. En baie keer uh, moet jy ook nie twee verslaafdes langs mekaar in verhouding heen nie. Dit maak dit baie mal ons weet, dat net die baie lief is vir die drank en Derek vir die slaappille. En dit maak dat mense nie baie realistisch is nie en daarom is al argumente en swaar. Maar ek denk die heel belangrijkste ding is, dat Tian Lombard moes om skaars gauw het, hy moes uit hulle leven uitgeblij het, en net klinies aan hulle, aan hulle, aan Derek gesponsor het, ach, aan Nadine, met haar sangloopbaan, hy val nou, sy bezigheid val uit mekaar uit, en daarom kan hy nie meer die feeste sponsors, soos 
soos die woeskes feest in Amakkerland, soos wat hy gedoen het met Veronica nie, en ook al die ander feeste, en nou is allemaal op sy kuis, want hy skuld nie net vir ons, het lomp geld nie, hy het baie van die 132 miljoen, wat hy by ons gevat het as admin fooi, wat ek altijd oor geklaar had natuurlijk, het hy gaan gebruik um, om, om self te laat oorleef, en natuurlijk om al die sponsorships left, right en center uit te deel, so dat hy switch sy naam op allemaal sy lippe is, en tussentijd het hy natuurlijk nie erken dat hy bezig is met kriminaliteit nie, so ek weet nie, dit lyk hier die story dat hy vir ons vertel het, hy werk vir die hoogst, is net vreemd dat hy nou artikels doen waarom dat sy hele empire in die stort. En dit was een baie slechte invloed op Nadine en Derek sy verhoudingslewe, uh, dit is een persoon wat self verslaaf is, en uh, nou ja, nou kan jy vir jouself dink, die verslaafde probeer die verslaafde sy help, dit uh, gaan nie werk nie. So ons sit uh, met die situasie om mee te deel, maar ek dink, um, Derek het die kracht, hy is een baie nederige mens, glad nie agressief nie, uh, die verzorgers wat nou omkyk, um, moet by die keer een bykie voet neersit, en ten spuite daarvan raak hy nie agressief nie, hy is net geweldig depressief, en uh, op die oomlik is die dokters en psychiaters baie hard bezig om te kyk hoe om uit, om uit die baie zwaar depressie uit te kry, waar mens nie eers kan praat nie, jy kan nie eers jou eie gedagtes formuleer nie, uh, jy praat eindelijk maar net met medikasie, so dit is een deerdruk, uithou en anhou situasie, en bid rechtig vir ons, en bid vir Derrick, Desi en myself, en die mense wat hom oppas, om hierdie goed, na die beste van ons vermoe, te hanteer. Dan, ek skiet nou baie artikels, ek kyk maar net, na die artikels wat relevant is vir ons vir ochend, ons kan kyk hier so, op, ek het net gekyk, plaat sy, 6, ja. op dat sy 6 van die Korant, so dit was in op dat sy 3 en 6, en uh, dis kwaadwillige vervolging sê 2 in Grobblerdal saak. Nou, dis die advocate wat natuurlijk beweer dat het kwaadwillige vervolging is. Ek is al onthou en ek het geadverteer dat ons die is dit die 16e en 17e, as ek my datums nou reg het, in maart, uh, weer by Times Square by mekaar kom, 16e en 17e, en die nacht van die 16e gaan die mense wat ver hy oorslaap, en daai twee dagen, die sondag gaan ons net tot 12 uur bezig wees, maar die saterdag gaan een baie vol dag wees by Times Square in Pretoria, en ek nooi alle leiers, alle leiders wat in hierdie land een verskil gaan maak. Die politieke leiders verkoop ons uit, ons kan nie op hulle reken nie, dit gaan net oor hulle pijncheck. Hulle neem ook beginsel besluiten rondom geld en daarom, ons kan nie daarmee werk nie. Ons wil met ons nieuwe burgerrechte organisatie toekomstfront, sowel as ons nieuwe politieke partij en een bykie meer daar in volgende video's gaan ek en een paar manne en vrouwen ons toer dier die land en uh, ons gaan mense kry in elke dorp om vir ons ons uh, ka- campaign ons, uh, noem nou help my nou weer met die woord campaign om ons veldtog ons verkiesingsveldtog te drijf nee, so jylle sal ons sien in al die dorpies soos wat ek beloof dit gaan een kwaad tyd wees jylle kan sien ek is op een groot dieet, ek het nou afgegaan van 130 kilogram tot 111.5 kilogram en ek hoop om ons op so twee weke vanaf op 105 kilogram te wees, en dan word ek gewees te wees om een rug en een nekoperatie te kry, dat hulle my net kan heel maak, dat ek nie altijd so omval en so, so kwaai pijn is nie. Kwaadwillige vervolging, ek het baie rondom hierdie dinge gesê, en ek wil, ek wil een ding baie, baie duidelik maak. Ek het weer vir ochend een WhatsApp gekry, waar en daar gesê word, um, ek maak een issue daarvan dat Willem Petser een Prado to Jotto Prado nou gekry het en ek het rechtig nie eers geweet voordat ek die WhatsApp ontvang het 
dat hij zo so praat hoe het, wat Poolse mensen. Ik heb het al in de wind ook, het met die Poolse mensen gepraat, en ik heb zelf met hulle gepraat, om zo juist vir hulle gaan sien het, voor hulle met zijn nonsens begin het. En zo, so, dit is niet dat ik ek, ek, ek neem nou kennis van het Toyota Prado, wel wordt nou gesê, dat ik die persoon is wat hem wil, wil te nakom daar Misschien kan je niet geloof, het is duidelijk niet vir die, Wat's op het gekom? Nee, hy het nog nou die dag met die wit bakkie gerei. Ons het nou geleer van een prado. Ons het dit nie eens geweet nie. Mag het ek nie gaan loon te gaan, ja, maar jylle, ben jy nie nie intussen gepraat het nie? Hmm. Alright. Is op. Daar so is die ding. Jy kan lees, lees. Ja, so wat jy het een beetje lees, ja. Oh, moet ik hier hele ding lees? Ja, hulle lees net die begin, want mense net die kijk nie waar jy okay. het. Ek kan nie waar jy het. Sorry jylle, is nou ek. Uh, mense, dit is op een webblad geplaas, moet ek die webblad sê? Minority news, new page. News page, ja, of South yeah. Africa. Mense wees gewaarski oor een opgemaakte gerichte oor Willem Petser. Jylle sal weet wie achter het sit. Marula Media het klaar begin bericht daaroor, maar het het intussen verweider van hulle blad af. In plaas hulle eers sulke gerichte verifieer, voor hulle sulke lasterlijke aantuigings maak. Wonder of hy nou die dierkar gekoop het, hy die celle uit, vraag ek, en dis belaglik. Ons soeke verskoning Marula Media, jylle is niks beter as Netwerk 24 met jylle leens en sensatie artikels en die boodskap het so ontvang wat hulle gekry het. Ek het hierdie gister aand ontvang op een baie betrouwbare WhatsApp groep, excuse, ek net hou so hou, um, dan zijn nou een datum en tyd, gisterse datum, twee, twee, twee raadrigse datum, ja. half negen, Good day all, I just need to prepare you for a false rumor that all serve, that, that will surface soon, so that you can stop the spending of, spreading of fake news. It involves Willem Petzer, people from Poland are coming to South Africa and they requested Willem to take them on his tour. They are carrying all the cost. He was given money by them to purchase the Prado and to get it equipped for on their behalf. Or what? For the, the for the tour, yeah. Now with a Kroblerdal de Beikel, uh, Petzer also asked his supporters to help him with the legal cost. You mark my words. The story will be that Willem is a thief. He used a legal and to the legal act money to buy him, money. aid money to buy himself a Toyota for all. Heb ek nie gehou hier so my man se pral op. Gaan jy gaan jy inruil vir 'n nuwe bol. Ek het dit nie self gelees nie. When you ja, donkey. When you get that message market as fake news, his lawyers are, has all the proof as he is handling those financial issues. And then from a the Diana, say, ja. the, then does the Diana wat sê, het Louis Liebenberg dit nou weer kwyt geraak met 'n kwaad, kwaad gesig. Um, hy het sy mes in vir Willem. Reg so, sy prokureurs haar die Poolse mense kan identificeer. Louis Liebenberg is bezig om te krap waar het nie ek nie. Seriously? Ek wens einde dat Louis op die sociale media wil uitblaker, dan gaan hy gerei word. Maar wanneer hy uitkom, hou die WhatsApp wat ek geskryf het. Ek weet hy het lang al sy mes in vir Willem. Iemand wat daar gehoor, het daar gehoor, dat Louis sal uitvind hoe, waar en wanneer is die Prado gekoop. Hy was ook moes op Groblerstaal, blijkbaar met die staatsantlaar en magistraat ook gesels. Ja, dan kan jy net daai hou, waar Marulia Media toe nou petser koop, bierkaar, boedel, as hy, kan nou, hou jy dit, en draai ek dit net om, kan jy nou sien, dit kom uit Marulia Media uit, soos wat jy daar kan sien, en ek gaan nou, so verduidelik. Um, wat ons moet verstaan, is dat Afri Forum sit achter Petser sowel as Rob Hirschhoff. Rob Hirschhoff sal jy nou leer ken het op Bus News, op elk hak, wat uh, baie rijk man is wat teruggekom, wat sy paard Walry Gold besit, hy het teruggekom, hy het nou 6 lichthavens gekoop, en ek gaan nou nie in detail daar nie, maar hulle staan achter Willem. En dit is ook, um, hoe kom ons van tyd tot tyd, hoe kom Marula, Marula sal beslis nie artikel wat hulle gepost het van my afhaal nie, hulle sal net aangaan, maar Afri Forum het hulle geskakel en vir hulle gesê, haal af, haal af. 
so Afri Forum uh, in die Broederbond uh, sit natuurlijk achter Petzer en dan sit hy met Rob Hirschel so sien met wie hy pelle is. Maar uh, feit is ek het nooit eers geweet van die Toyota's de Wakel of Story totdat ek nou hierdie ding gekryd nie. Oké, okay. <coughs> dan uh, spekuleer mense of ek gesag oor die hof uitoefen natuurlijk om hierdie manne in die tronk te hou. Ek kan het kategories vir julle stel, alhoewel TV Wessels en Willem Petser van my een vijand gemaakt het, dier my een kanker in die volk te noem en een uh, dief van die skelm en so aan, en dit op hulle blaie hanteer. Julle sal sien, ek het, uh, het wel vir langs Willem Petser sy ma en pa gesit, en ma lyk like, like een baie oorlijke vrou, die pa is typies noors, uh, dit is maar so, wat hy en Willem het maar van hom gekry, Maar um, dit lyk op die oog af na goeie mense, maar wat ons hiermee mee deel, is ek het net een saak met Devin, Devin Hofmeier, omdat Devin nie in hy optag, toch was nie, hy het in die motor achter gesit, hy het nie opdrachten gegeen nie, en uh, om vir hom skuldig te vind aan enig iets, of in hierdie groot en uitgerekte uh, hofzaak te moet deurgaan, dit is heel te mal iets anders. Um, ek het reeds gesê dat ek groe hulle sal allemaal om borg kry moore, Frans was die enigste vraagteken om my kop, omdat daar nou die andere handeling van die politie vrou was, uh, volgens uh, die vertelling van die politie. Ek, uh, ek het vir generaal uh, skepers genooi, om als een spreker op te tree, by ons uh, leiersberaad die 16 en 17 maart, en hy het ingestem, en hy gaan definitief een van die sprekers daar wees, wat ek hier wil vertel as boere, as Afrikaners in optochte wil deelneem, wat is die moeds en die moenies, so dat ons nie een volgende keer nog van ons jong mense uit die politie sel of uit die tronk uit moet gaan haal met borg nie. So dit is die goed wat belangrijk is. Ek dink um, die goed, die, die hele ding van, van loudsheding en die, en die technische probleem in hoofd is geweldig, frustrerend en mens kan voel dat het wat kan aangespreek word, uh, maar ek dink, dit is die einde van die ding, die saak gaan natuurlijk voortgaan, um, en wat ek wel voel is nodig, is om vir Devin Jiltemal die klachten tegen om te laat terugtrek, en dat hy nie net op die borg so trial gaan loop, soos die Engelsman sê, vir een paar jaar nie, en die ander twee man is een geval, hulle was deel van die optog, hulle was deel van die aanhitsing, en vooral Willem Petser met sy video, en hy het ook dier gebeur, en dit het nie er voor die hof gekom nie, ek is, ek is eindelijk spuit dat dit nie die waarheid heel te mal voor die hof gaan sit nie, want dan kon ons daarom ter, tenminste geweet het recht en gerechtigheid geskiet, en die hof het dan een oordeel om te vel wat de rol elke persoon vervul het. Ek dink dit is ook een van die, die landrosse probleme, hy het nog nie die video gesien, die lang video van Boer Media wat het afgeneem het nie, en indien hy dit sou gesien het, sou hy geweet het, TV Wessels, uh, Willem Petser, uh, Wim Dries en François was verantwoordelik vir hierdie optog en die chaos wat hy het gebars het en die, die upsyk, die, die um, aanhitsing tot geweld en ook tegen die politie. Maar hierdie goed gaan ons baie duidelik sien. Ek bid nogtans dat en ek het nou nie vreselike gewag gemaakt om die mannen te groet terwyl ek by hulle staan nie, um, omdat ek weet um, TV en, en Willem Petser moet eerst by die heren uitkom en hy moet werkelijk tot bekering kom, maar kom ons sê dit, dat ek dink hierdie paar daar in die tronkselle was baie goed vir die tweekies. Hulle, het is asof hulle minder smaal, hulle is minder wind gehad, TV skit sy kop nog steeds so'n wiekie vel en hulle het al kwee, klaar die nadeel met advocaat uh, Gibbs wat rechtig nie sy story ken nie. Pistorius is meer as briljant, wat vir uh, wat vir Petser en TV optree, en so ook uh, herbst, senior advocate, so hulle behoort maar op borgtog uit te kom, ons het geweldig baie om te, te leer uit dit wat gebeur het, het ek reeds gesê, en daarom uh, generaal skepers sal een spreker wees, um, die 16 en 17, dit is baie opgewonde daar oor, daar is baie ander sprekers, maar ons gaan wegbreek, in ander kamers, in gesprekke, in kleiner groepe, um, waar ons met economische plan, maatschappelijke plan en hierdie goed tevore kom. Daar is een hele klomp mense wat genooi word, maar ons wil so die helfte van die dag sprekers hee en die helfte van die dag moet ons in groepe besluiten neem 
rondom hoe ons die pad gaan voeren te lopen als boer in Afrikaan. Rond hou ik een nooi al bij. Ik weet dus die boeren, hulle beschouwen zichzelf self as, as die ultimale ander breed, as die Afrikaner, en daarom al die twee spalt. Maar het zal goed wees om so eenmaal in zes weken als leier bij elkaar te komen en dan te besluiten hoe bestuur ons in die land, want ons weer die politici is niet daar voor ons nie, dit is een leen, hulle werk net vir ons self, Pieter Groenewald, um, hy is al, het is een boltonge nog, maar hij zit al in Stolfontein en hij kan definitief niet beweer, hij is Afrikaner of een boer, leier nie, dit is dood eenvoudig nie, so nie, en uh, die rechte, die rechte leier, treen nou naar voren en ons zal uiteindelik ons eie ding doen, ons eie plan hee, binnen die protocol, wat dan neergeleer word dier die groep en die hulp wat ons van onder andere generaal skepers kry, akademici, ekonome uh, en mense soos ek wat entrepreneurs is. So dis die goed wat gaan gebeur. Ja, dit is eigenlijk al wat ik wil sê vandag vir julle. Um, kom ons wees geweldig blij, kom ons wees geweldig opgewonden dat die, dat die, die sakeredings um, aansoek reeds in is by die hof tot en met 4 april uh, kan niemand enig iets, iets, iets doen nie uh, die lekorateers is geëlimineer so as hulle jou kontak gooi nie die telefoon neer en sê vir hom tans die nie, dis vir jou en is eindelijk al wat jy hoef te doen, jy hoef niks meer as dit te doen nie dis in tyd gaan ons aan met my ons, my ons sterker ons kry nog toeristing groter, toeristing nog douzers, nog trokke uh, nog panne op die manier dat ons weer net meer en meer uh, geld kan gee en ook dan in die tarimix uh, voorlopige liquidatie dan in die weesigheidsredding die mense kan terugbetaal. Dit is belangrijk en ek het ons beloof dat allemaal hulle geld sal terugkry plus die ouwens wat nou inkoop ek is seker jylle het al jylle geld vir drie dubbel die afgelopen tyd ek dink nie jylle kan slaan nie en ek dink nie jylle kan in enige ander plek in die land beter doen is dit nie. Ek wil gauw gepraat, uh, dit is snaaks, wanneer jy um, uh, kolonel Willem, ach kolonel de Toy, het ook ons soos allemaal nou vraag, dat Devin ook homself distansieer van my, uh, die selfde appel is op uh, Derek gemaakt, en so en allemaal moet hulle disassoeer met my, maar mense wat my baie goed ken weet, dat ek alles net goed bedoel, so niemand disassoeer eindelijk buiten die kinders Weet sir, 27 jaar oud, hy, jy nou wie hy. Ek dink nou te ver terug, toe ek 27 was, ek was al getrouwd op 20, het al twee kinders gehad in die stadium, en in hierdie stadium, bly by sy mama en papa. So, ja, jy kan nou maar vir my sê wat jy wil, natuurlijk voel ek dat al die manne moet uitkom van borg, maar ek dink in die geval van Petser en Thierry, is dit die beste ding wat, hulle, wat met hulle kon gebeur, ek dink, as ons net die verraad vat, wat hulle teen Devin ook nou weer gepreeg het, die twee, waar hulle sy bitter einders groep skaap, waar hulle om nie as een gelijke ag nie, terwijl hy die stichter van die groep is. Wat jy sal sien, is die name van T.W. Petser en Willem Akwe, T.W. Wessels, jy kan dit maar so noem, want hy beinvloed sy brein, T.W. is nie baie breid ou nie. En uh, wat, uh, wat ons sal sien, is dat die twee manne sal nergens heen gaan nie want alhoewel hulle vir allemaal op camera vertel is, hulle hart is vir die boer, bewys hulle in elke tree wat hulle gee, hulle hart is nie vir die boer nie. Rondom die polemiek van André Pienaar het ek vir julle gesê, die persoon wat hy jaar in die tronk gaan sit het, ek het net gesorg dat hy die geld kry wat ek vir hom wil gee, en ek sal hulle ook help elke maand, so dat hulle kopboe water kan hou, totdat hulle op hulle voete is. Daar is baie mense in hierdie, in hierdie proces wat baie zwaar kry, Dat is baie mense wat gehelp moet word en moet nie beindruk word daardoor dat celebrity so genaam, dat het met hulle goed gaan nie. Maar die beste sangers in die land, die het Steve Hofmeier het een boete gekry van in die 300.000 rand wat hy in die mense rechte commissie moet betaal, wat hy nie het nie. So, hy moet nie dink dat ander mense soveel beter af is as jy nie. Hierdie doel, hierdie visie, hierdie missie om die minerale reikte om in die hand van gewone mense te sit, is een ding wat ek van 2004 verkondig En, en die ouwens wat nou op die bandwagon spring, het baie, baie, baie ver. Hulle moet eerst bande met Namakkeland hee, bande met goud, bande met uh, diamant, bande met uh, 
Afrika lande se presidente en generaals waar ek geblei het oor al. En nou nog, wanneer Babu Katalondi van die Kasai uh, Oriental provincie, um, as hy daar in Kananga, na, waar ek geblei het, wanneer hy in Johannesburg is, dan bel hy my. En dan praat ons een bykie oor dit wat ons nog kan doen in die Congo. Ons het in een stadium met jylle 300 tafel sluip, sluiperij aan die gang gesit. Uh, prachtig, wat ons, uh, wat ons bedrijf het daar. Die Congo is nou baie gevaarlik, baie van ons mense, ek sien nog in 2900 van ons onopgeleide soldaten van ons weermachtsmoen toe en baie gaan doodgaan. Want hy goed hulle vechters daar by Goma, speel nie met jou nie, ek het gesien hoe hulle mekaar voor in die staat van my hotel, by die Continental Hotel in Kinshasa, sommer so by die tientalle uh, execute, hier die klomp rebels in die ooste van Burundi en Uganda. Dit is een baie, baie gevaarlijke situasie, maar die Sertifikaanse regering moet maar op die harde manier leer, die boere kon hulle seker vertel het, jy stier nie klomp kinders met een twee weke uh, opleidingsprogram in die plek soos DRC, en die eerste twee het geval daar, en of baie, baie van hulle doodgaan. Dit is maar so. Ons regering weet rechtig nie hoe om te re- regeer nie, en dit plaas natuurlijk drukke, druk op amma. Ok, jammer van my stem met so half, verkouwe is, en uh, ek voel lekker pap. Uh, dit is warm, maar is daarom nou nie so warm, dat ek nou veronderstel is om so slecht te voel nie. Never mind, ons, ons deur druk, druk deur, ons ding met SARS is achter mekaar, ons was in die week weer daar, in die kaap, en ons SARS ding achter mekaar te kry, ons is op die hele plan daarmee bezig, so ons saak is achter mekaar, en ons gaan hier die saak redding aanpak, met alles in ons, en die een voordeel wat ons het, is dat ons fantastische mindproductie het, en dit gaan net verbeter na mate ons uitbrei, en uiteindelik gaan allemaal van julle daar so sit, as aandeelhouwers in daar die myne. Het is baie belangrik, dat hierdie myne allemaal in Zuid-Afrika in die handen van gewone mense kom. Um, ja, ek wil die kolfbaan uh, in klein seek koop, ek gaan uh, een pakkie opsit, dat ons dit so gesamelte koop en dan is jou naam ook daar geregistreer as aandeelhouwer natuurlijk en daar gaan groot redende daar wees, ek wil nie te veel daantrend sê nie, maar ek sal in die week so een pakkie opsit waar, waar dit net sê golfbaan, golfbaan want dit is belangrijk koon behouwer het, dat Veronica die dorp regeer en my weier om in faciliteite in te gaan uh, het die, het die ouwens vat hulle my nog steeds maar daar in, so lang hulle nou net nie weet nie, en dan uh, ek help hulle ook maar so ver ek kan, maar die golfbaan sal ons in die week koop, uh, we, uh, en ons sal een pakkie vir jou opsit, so dat ons dit kan koop, gesamentlik, en dan het ding daar doen, dit is een groot ding, en ek kan net vir julle sê, dit gaan baie goeie opbrengs op jou kapitaal vir jou gee, ok, so, Mense moet nooit ophou goed doen nie. Doen ook aan die minste onder ons. Doen goed. Doen goed vir mense. Hulle het nodig. Hulle het nodig. Ons het ook een begrafnis in die week van een van ons boemelaars wat ons of ons minder bevoorrechte mense wat ons uh, alle jaar by ons is en wat dood neergeslaan het op die sypaaikie uh, en hy het baie naam in ons kantoor en ons, uh, ons harte gaan uit na sy familie uh, wat, uh, wat in die zwaar tyd moet aanvaar hy het so positief gepraat, hy het self een motorkie gekry, hy het een huis gekry, hy het daar geblei hy en sy vrouwkie hy was al by op straat en hoe hulle lewe verbeter ek moet jou sê, André Kronier doen ongelooflike werk in ons kantoor wat ons kan doen is, ons kan geld gee, en ons, ek, as jy nou wil cijfer sê, omtrend 25 tot 40.000 rand de week, spandeer ons aan uh, mense in ons omgeving, wat op straat is, en wat rechte hulp nodig het, maar ons hulle moet skoon kry, ons neem hulle in, en huise van tyd tot tyd, dan gaan hulle weer uit, en dit is maar een story, en uh, ek het net besluit, ek self wil nie direct daar weer betrokken wees nie, die geld is een ding en jy kan het makkelijk gee, maar 
uh, dit is niet een manier hoe mensen omgeven van mensen nie, ek het nie die tijd nie, ek kan nie die aandag self daan gee nie, en uh, dit is so. Dan mense, daar is een gebouw oorkant ons, um, gebouw in Marolderstraat, uh, wat, ek, wat ons ook gekoop het en mense wat nie verblijf het nie. Wil ek in tussentijd uh, een of twee van die vloere inrig, so dat jylle uh, huisie het, so dat jylle nie op straat is nie. Dis rechts, recht oor, oorkant ons kantoor en uh, as ons gaan nou renovation doen, as jylle van jylle ons kan kom help om te renovate aan hierdie, aan hierdie gebouw, wil ek vir jylle nooi dat jylle ons kom help. Dit is, uh, hoeveel vloere is daar met pop? Drie, drie, okay. drie. Ja, so twee of drie, ja, drie, drie vloere, ek sal nou terugbel. Uh, so drie vloere en ek dink, uh, ons kan een hele klompie mense wat rechtig nie een jyn kom het nie, kan ons daar akkomodeer. En uh, uh, contact vir Nikki en dien jy wel in so desperate situasie het, waar jy nie verblijf het nie, waar jy nie verzorging het nie. En uh, ons sal graag vir jou wil akkomodeer. Ek wil sê baie dankie vir jylle liefde, jylle is ongelooflik van mense, jylle sal sien op die, op hierdie blad, gaan ons nou net mense, wat die afgelopen 6 maanden actief ingekoop het, en te, ook mense wat actief op ons groepe kom inloer by die video's en so, jy hap ook nie, het net geld hier, maar jy kyk nie wat gebeur in jy stem, uh, jy, jy uh, gooi nie jou likes en jy goed dat mense daarom net hierdie inlichting kan kry, en ons nie elke keer dit van vooraf moet vertel nie, maar uh, ja, ek het geskryf, die ou blad, het sal baie goed wees, as jylle nog steeds daarop is, dan wil ek ook gaan, gaan na die ou blad toe, ook maak die saak hoeveel negativiteit daar is nie, dis, dis goed dat jylle ook sien, hoe jylle nie wil wees nie, ok, so die ou blad, gaan op die ou blad, en maar hierdie nieuwe blad, is vir mense wat die afgelopen 6 maanden, actief ingekoop het, en deel is van ons bezigheid, en positief is, en uh, op hierdie specifieke blad, baie actief commentaar lever, en uh, by is by elke ding wat ek skryf, en wat die kantoor um, vir julle deurgee en swaan. Dan sê ek dan, dit is wat ek wil sê vandag, die grootste nies, is dat die business rescue is beteken op die liquidateers, op die hooggerechts, of op Tarimix, daar waar ek Tarimix begin het, op die plaas in Lichtenburg, so alles is beteken, die liquidateers het van vrijdag af geen macht nie, so as hy jou bel, plak maar net die telefoon neer, neer en as die business rescue practitioner Etienne Nondier jou contact met geskrifte weet, dit is van die business rescue practitioner en ons gaan aan, ons myne loop prachtig, elke keer wanneer ek al kom is al nog geklomp goed by en ons het nou een derde pan wat ons bezig is om op te sit, en ek kon aan gisterse productie sien, hier kom het ding, hier kom het ding, natuurlijk die zwaar minerale is die issue waar ons gaan, en dit gaan triljone rande vir ons maak, nie, nie biljone nie, triljone rande, op 144.000 hectare, ons is die heren baie dankbaar, vir wat hy gedoen het vir ons, baie baie dankie, liefde vir julle, as daar iemand is wat heinings, wild heinings span, ons het het nodig, daar is ook in die myn, Um, so as daar iemand is wat baie goed is met um, die span van um, draden optrek. van drade optrek en swan en swan, ons het daar so 130 gemsbokke daar en ons het in jala's en ons het een klomp dieren op, op die 40.000 hectare wildsplaas het sal baie goed wees uh, ons het ook een wildbewaarder daar nodig uh, daar is een huisie om in te bly so het sal baie gaaf wees as ons so persoon wat hoogs opgeleid is kan kry om die verantwoordelikheid van die 40.000 hectare op hulle te neem. Laat ons asjeblief weet, ja, in een paar jachters kan ook contact maak, ons het skiet nie tot is ver nie, maar daar is te veel dieren, maar laat ons nou net eerst hierdie ding achter mekaar kry, want ons ons heinings en alles baie mooi kry, en dan kan jylle uh, kom een draai maak op die wildsplaas. En dit is prachtig, ons beplan ook om een paar huisies daar te bou, so dat mense daar kan kom ontspan in die middel van Nernes, maar die see is daarom net so 5 kilometer van jou af, van jou af, van die, van die naaste hek, van die wildskamp af. Nou ja mense, ons, ons wil werk gee, ons wil nie computers werk gee nie, ons is nie AI manniekies nie, ons wil fysies mense op kantoor hee, en ons gee vir ons ouwe garde ook werk, dis vir ons belangrik, baie belangrik. 
Um, en ja, ons het nog uh, mensen nodig wat op ons indelcentrum kan kom werk, asjeblief. Um, dit hang van jou ondervinding, as jy baie telesales en um, call center um, ondervinding het, oproepcentrum, ondervinding het, contact van Nikki, zodat so zij vir jou daar werkie kan gee by ons. Daar is ook geleentede wat opgaan by die mijn en koing naas, waar ons bestuur nodig het, waar ons um, mense met technische vaardighede, diesel max en so aan nodig het. So asjeblief praat met mense, hierdie maatskapie skip werk, uh, boon behalwe dat hy vir mense oordentelike opbrengs op hulle geld gee. Baie liefde, ek denk nie, ek kan klaar oor die uitbetalings nie, ek kan sê wiekie klaar oor die inkope, maar kom ons kyk of ons nie een rekordweek hier kan maak met inkope op al by die PNZ groepe nie. Ja, hulle dink dit is Zerkon en Tarimix nie, dit is nie so nie, dit is, ons noem dit specifiek so, dit is ander maatskapie op ander wallets, so my nie bekommer nie. Ek sien as nog mense wat hier en daar in Tarim ek so wat het inbetaal, jy maak een groot fout, want die aan gaan het net gebruik om whisky te koop. Baie dankie vir julle, baie liefde en een lekker sondag, wil jy iets sê, Pop? Ok, jy maar net baie sê. Maar net baie sê, ja. Julle okay. moet mooi blijf in dag. Nou ja, miskien kan ons net so op een sondag net ons oor toemaak en jy sal op vraag, onse vader wat in die hemel is, laat die naam geilig word, laat die koninkrijk kom, laat die wil geskiet. Soos in die hemel so ook op die aarde, gee ons toch vandag ons dagelijkse brood en vergewe ons ons skulde, want hulle is so baie. En laat ons kan aan bestorm, laat ons geestelik dink, laat ons kan sien, laat ons kan gevare sien, maar laat ons ook oplossing sien wat die vir ons gee. Baie, baie dankie vir die grote, grote liefde en ontferming oor ons en al ons jy wie vernoote, ons personeel, ons vriende, mens wat ons ken, mens wat hier zwaar en moeilike tye gaan, Ek wil bid dat jy hulle arm sal versterk en aan hulle vrede skenk. In die naam van Jezus, Amen. Owens, ek wil ook die vraag, ek stuur vir julle die boerenlegioen link, gaan sluit aan by die groep, daar is een klomp boerenlegioen mense wat ook nie my goed gesind is nie, maar uh, die generaals en die, en die hoofleier staan bankvast achter my en ek achter hulle, so as jylle blief, as jylle blief by die boerenlegioen, ja, as wat by Suidlanders is, uh, ja, die feit dat kolonel Willem nie uh, de tooi, nie by een sterk man is nie, en hy nie kan staan vir beginsels nie, dit, uh, dit is sy saak, maar vir my is het prioriteit, dat dit wat ek sien in die dorpe, en die vlamme wat gaan opgaan in betoogings in Johannesburg, Pretoria, en groot stede, en hoe dinge gaan afbrand, baie soos by Gaza, moet ons seker maak, ons het die rechte mense wat ons kan verdedig op die dorpe, en as ook dan het daar so by kolonel Weinand moet gaan on, op, inklop, ek weet nie hoe dit gaan werk nie, want hulle het gaat nie geld nie, want ons moes vir hulle die geld betaal vir hulle bosberade en alles, so maak die saakie, as jy dan gaan inklop, hoopelik uh, kan jy maar net een bykie verder rui en ons kan vir jou akkommodeer op 141.000 hectare, en ons kan ons mense veilig maak, 144.000 hectare, ek denk nou nog aan Buffels Bank en die ander by, 144.000 hectare, so, ons het nie een thuisland nodig nie, ons het een, ons het klaar een gevind, as jy rechtig in die moeilijkheid kom, dan kan jy soon toevlug, en lekkerste, jy kan op Gemsbok, um, Gemsbok ook sien, daar op die plekje waar jy dan nou gaan wegbreek, natuurlijk gaan hy kus ontwikkel word, daar is baie man kus in die makkeland oor, so het sal ontwikkel word, en van ons mense kan daar gaan bly. So baie, baie dankie, onthou nou weer, die gebouw, die wit gebouw oorkant, ons kantoor, kom, die mense wat nie bly plek het nie, kom, laat ons julle help. Dit vat betek jy net iemand, om jou so klein hupstoekie in die lewe te gee. Daar is baie mense in my lewe gehad, wat van boemel daar af, ek het op my eie gestoe, want ek is soos derik, ons gaan sit maar een kant, en ons ons wil nie ander mense seer maak of plaan nie, en die mense is maar baie kwaad as jy op straat is, kwaad, en you got a lot of regrets, to a certain extent, daarom is ek so lief, for my way, regrets I've had a few, but then again too few to mention, I did what I had to do, and saw it through, 
without exemption. Yeah. Each chartered court, course along the byway. And more, much more than this, I did it my way. And in this case, we begin our God's manier to do. Baie you want to sleep on us, but when you're on the path, it's not easy to make. Make the sake of you not to be sane. God can your heart. Al veroordeel en oordeel mense jou. Julle sal nou sien hoe dit wat Devin uit mekaar het getrek, daar op die bitter einde groep, toe die ou nou de Hazel nie meer kan praat nie. Vat om sommer as admin weg, kaap sommer sy blad. Sê so, daar is nog een klein hofstaakje wat tussen hom en Willem Petser, maar ek sal dit vir Devin hanteer, dat hy oordentelike vergoeding kry vir dit wat hulle in die skade wat hulle in sy leven gesaai het nou. Nou sit hulle daar in een rij, in een gevangenis, en dit hulle deel dit, maar hier buiten is het een gevecht, tussen boer en boer, en dat wat natuurlijk, na groot moeilijkheid gaan leid, want al wat gaan gebeur is, wanneer die xenofobia, en al die ons goed mekaar so grijp, en duisende begin dood gaan in die groot stede, dan gaan hulle tegen ons draai, en dan weet hulle die verhoudings recht gehad het, wanneer uh, daar een groot man een oproep gee, dat daar een sekere mens in die geraak moet word nie. So sluit aan by die boere legioen asjeblief, asjeblief mense, sluit aan by, by die boere legioen daar, en Marinda het vir my gesê, dit is nie nodig om lidmaatskap te betaal nie, uh, ons sal later daar een aandag gee, maar sluit daar aan, so dat jylle die samenwerkings ooreenkomst tussen my, uh, boere legioen en Petra Situ, en daar is een paar ander wat gaan bykom, wat ek nie nou hier dadelijk wil het in toonstel voor allemaal nie, maar jylle sal ook sien in die politieke partij hard op ons baie sterk en uh, ons sal so oor twee weke vanaf wegspring met ons veldtog op tog, wat jy het wil noem, recht in die land om toekomstfront uh, in die parlement te kry, om te gaan praat, daar waar het saak maak. Baie dankie, baie liefde en ons bid dat jylle wonderlijke sondag het. Tata.